Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh dẻo trung thu Bây giờ ta bắt đầu Đây là hai lạng đường hai lạng đường Ta cân hai lạng nước hai lạng đường hai lạng nước đó ta đổ vào ta bật bếp lên bây giờ ta cho vào một chút xíu muối một chút muối thôi ít rất là ít muối thôi một chút muối một đống vani hôm nay mình không có hết vani là lạ rồi mình xài vani ống quậy đường lên bây giờ nồi đường của ta đã sôi rồi ta tắt bếp ta bắt đầu để uh, bỏ xuống quạt cho nó nguội các bạn và các cháu thân mến nhé đây là ba lạng dừa ba lạng dừa xay và là dừa rán ta bắt đầu đổ bật bếp lên ta đập đổ đường vào một lạng đường Ta đổ từ từ thôi, tại vì lâu ngày á à, Cô không có làm nên cũng không có nắm được cái cái lượng đường của nó Thì một năm cô làm có một lần thôi Ta bắt đầu xào đường, xào dừa lên Mình cũng cho vào một chút muối Đó, một chút muối Một ống vani Một ống vani Các bạn và các cháu nhớ nha, dừa phải, phải đảo lên nha Chứ mà không ấy là nó cháy đấy Đó mình để lửa nhỏ thôi Các bạn và các cháu chú ý nha Cái chảo nhân này mình phải xào thật kỹ Thì bánh mới không thiêu được Tôi thì cô không có xài chất bảo quản người ta đâu Đó Mình xào nhân mình phải xào cái thần là kỹ Thì bánh nó mới không chua được và nếu mà một khi cái chảo nó bị cháy là mình phải thấy cái chảo khác Mình phải đổ, đổ ra mình rửa cái chảo thay chảo khác Xào nhân á Mình xào khoảng trong vòng 10 phút nha các cháu và các bạn Đó Cái nhân dừa này mình xào khoảng Khoảng 10 phút Thì nó mới ngon được Đó Các bạn có chắc nhớ nha ba lạng dừa là một lạng đường còn tùy các bạn và các cháu muốn ăn ngọt thì cứ, cứ cho thêm Nhưng mà bánh dẻo cho ăn ngọt quá thì không ngon đâu Mình có thể làm nhân đậu xanh nhưng mà nhân đậu xanh thì làm nó cách cách hơn là nhân nhân dừa Cho nên mình làm nhân dừa cho nó tiện Bây giờ cái chảo nhân của mình xào được 10 phút Và đã ngon rồi ta bắt đầu tắt bếp Ta bắt đầu là đem ra quạt cho nó nguội Bây giờ ta bắt đầu đi rang một dưa Đó, ta bắt đầu đi rang một dưa Một dưa mình mình muốn cho bao nhiêu là tùy mình Đó, cô, cô làm ít thôi Từ hôm nay cô làm thử một cái bánh dẻo cho tất cả mọi người thấy thôi Đó, ta bắt đầu đi rang một dưa Các bạn và các cháu thân mến nhé Hôm nay là cô chỉ làm tạm thời thôi Cô không có làm hạt bí và hạt sen cho nên là mình làm linh giã để mình biết làm bánh dẻo thôi Còn khi nào mình muốn ăn ngon thì mình cho hạt bí, hạt sen vào à, là... Còn cô thì cô làm đỡ là hạt dưa với lại mè cho các bạn và các cháu thấy thôi Đó, chứ còn đi mua cái này thì nó xa lắm Hạt dưa của mình đã vàng rồi, ta bắt đầu tắt bếp, ta đổ ra cái chén này Ta bắt đầu đi rang mè Đó những thứ này á, hả là do mình mình muốn Mình muốn cho nhiều thì mình cho nhiều Thì cho ít thì cho ít Cho nhiều thì nó ngon mà cho ít thì nó không ngon Chứ còn không có phải bắt buộc bao nhiêu hết Ta bật bếp lên ta rang mè 
các bạn và các cháu nhớ nha cái những thứ này là mình toàn bộ là mua ở chỗ bán bán đồ làm bánh dẻo bán khuôn làm bánh dẻo bán đồ làm bánh dẻo bột là một nếp rang sẵn bột là một nếp rang sẵn và khuôn bánh dẻo cũng mua ở một chỗ mà hộp bánh dẻo cũng mua một chỗ cô mua hết ở trên biên hòa còn à, các nơi khác thì mình phải ra chợ lớn mới mua được chứ còn mấy chợ nhỏ nhỏ là không có đâu bây giờ mè đã vàng rồi cô bắt đầu đổ ra cái chén này ta tắt bếp bây giờ ta bắt đầu đổ cái mè rang và vừng rang à mè rang và hột dưa rang vô trong cái chảo dừa này đó ta trộn đều lên bây giờ ta đã đổ đã trộn đều rất đều cái cái chảo cái chảo nhân của ta rồi bây giờ ta cắt bớt đi tại vì nhiều quá thì tự vì mình mua dừa mà mình mua ít quá này nó không không có bán cho nên mình mua nhiều quá thôi để mai mình làm cái nhân này làm kem chuối bây giờ cô sẽ làm ít thôi đó cô làm ít thôi cô cắt bớt cái nhân này đi đó các bạn và các cháu thân mến nhé đây là bột nếp rang rồi nhá bột nếp đã rang sẵn và mình mua ở trên biên hòa luôn mình mua đã rang sẵn rồi mình chắc vào trong cái nhân này đó để mình mình cho mình bóp cho cái nhân nó dính với nhau và bắt đầu bóp cái nhân để cho nó kết với nhau chứ nếu không có bột nếp á thì nhân nó không dính với nhau ta cho thêm một ít bột nếp nữa thì vì nó vẫn chưa dính đó ta rắc ta rơi như vậy bắt đầu ta bóp cho nó dính với nhau các bạn và các cháu để ý nhá khi nào á mình bóp cái nhân vô mà nó cứng như vậy nè nó thành cục như vậy mới là được nhá cho nên ta đang dừa ta cũng đang khô quá khi nào thành cục như vậy mới được bây giờ ta cân một lạng một cái bánh là 60 mươi nhân các bạn và các cháu thân mến đây là một cục nhân bánh dẻo 60 mươi gram nhân tức là già nửa lạng đó mình phải làm chính xác chứ mình làm to quá thì ép khuôn nó sẽ không vừa và đây là một nồi đường hồi nãy ta cân hai lạng đường hai lạng nước tức là bốn lạng giờ cân lại xem có đúng không hai lạng đường với hai lạng nước là bốn lạng bây giờ bị hụt nước một tí ta ta châm thêm vào ta châm thêm vào cho được bốn lạng hai lạng đường hai lạng nước là bốn lạng bánh dẻo rất đòi hỏi kỹ thuật các bạn và các cháu ạ à. phải đúng lượng nếu không đúng lượng là bánh sẽ khô bây giờ ta bắt đầu quậy cái thố nước đường này lên nó thật đều các bạn và các cháu nhớ chú ý nha hai lạng đường với hai lạng nước tức là bốn lạng bây giờ ta cân là một lạng nốt nước đường một lạng nốt nước đường một lần muốn nước đường cho một cái bánh dẻo đó bắt đầu ta nặn vào đây một chút chanh đó một chút chanh và một chút hương bưởi một chút hương bưởi đó một trọt hương bưởi bây giờ ta bắt đầu cân vô đêm 60g bột 60g bột rồi nếp đã làm sẵn Mình cân vào đây 60 gam bột, nếp đã ăn sẵn rồi các bạn, ta bắt đầu bật xuống Các bạn ơi, đây là một cái khuôn bánh dẻo, ta bắt đầu xoa dầu vào Đó, ta xoa dầu vào Hồi trước á, là cô mới tập làm, cô mới xoa dầu đâu, cô rắc bột Xong rồi nó cứ dính cầm luôn, mấy vậy sao cô nghĩ ra cái xoa dầu Hồi trước em cô á, nó bày cô làm á nó đem nó xoa bột, nó bánh nó dính dính bột, nó khô, tôi nghĩ là cách là cô xoa dầu 
là xoa dầu nó không có dính đó các bạn cứ xoa dầu xoa một lần thôi mà làm hài hoài vẫn được đó đã bắt đầu đổ đường lên cái tô này đáng lẽ là cô làm cái tô này nè nhưng mà cái tô này nó nhỏ quá cho nên là rây bột khó cô làm cái tô này đó là tôi rây bột vào đây đó tôi rây bột bắt đầu ta quậy bột đó các bạn mà các cháu nhớ nha đã vô đây là phải nhanh tay đáng lẽ cô quậy một cái tô sâu này này nhưng mà cái tô sâu này nó chật quá khó đi bột cô quậy một cái tô này đó bắt đầu ta lấy cái bao tay bánh dẻo đã bắt buộc phải đi bao tay không đi bao tay là dính nó không thể nào làm được đó ta bắt đầu như vậy Bây giờ cô nhìn thấy cái bánh của mình nó hơi ngã một chút xíu, cô cho thêm một chút xíu bột thôi nha Một chút xíu bột thôi, đừng cho nhiều, cho nhiều là cái bánh sẽ bị cứng Bây giờ thì ta bóp vào cục bột cho thật là đẹp, thật là đều này Đó. Bóp cục bột cho thật là đều Mình phải nhanh tay nha các bạn và các cháu nhá cái bánh này nó đòi hỏi kỹ thuật lắm Bây giờ ta dùng một cục nhân ta gói vào đây Ta để như vậy, ta bỏ cục nhân vào, ta gói lại Đó Bây giờ cái khuôn của cô á, cô lỡ có thoa nhiều dầu quá rồi Bây giờ ta lấy cái giấy cho chấm đi, đó Nó chỉ cần thoáng dầu quá thôi, nó khỏi dính thôi chứ nhiều quá không có tốt Đó, bắt đầu, bắt đầu ta ép Ta ép bánh dẻo Và các bạn và các cháu nhớ nhé, đây là một cái cái lỗ và đây là một cái cái chồi, đây là một cái chồi nó lên nhỏ nhỏ này, này đó Và đây là một cái lỗ thì phải hai cái này để gắn với nhau này đó Một cái lỗ và một cái chồi, đó ta gắn nó vào Ta bắt đầu bỏ cục bột vào ta ép Đó Để cái thớt lên mình làm cho nó êm ái Đó, cô làm như vậy Đó, các bạn và các chú, cháu chú ý nha Mình ấn như vậy mình không được cho cái khuôn nó che dịch Để khuôn nằm in một chỗ nghĩa là nó che dịch là nó sẽ lệch cho bên ngoài cái hai cái vòng này đó Mình ấn vào trong cái khe này đó <cười> Chặt lên <cười> Bây giờ thì ta đã xong một cái bánh dẻo Các bạn ơi, bây giờ ta xong một cái bánh dẻo, ta bắt đầu lập như vậy, nó ta bỏ cho cái hộp nhưng mà cô mua hộp không có Cho nên cô đã úp lên trên bàn tay đỡ Đáng lẽ là cô mua hộp nhưng mà hộp không có Cho nên cô để trên bàn tay đỡ cho các bạn và các cháu thấy Đây là một cái bánh dẻo rất là đẹp, đó, thấy không? Đó, bánh dẻo rất là đẹp Các bạn và các cháu nhìn chú ý này Đáng lẽ ta bỏ trong cái hộp nhưng mà bữa nay mua hộp không có Cho nên cô để đỡ trên bàn tay cho các cháu và các bạn thấy, bây giờ ta để trên cái dĩa này, đó để các bạn các cháu cố gắng làm để trung thu năm này mình sẽ làm bánh dẻo mình khỏi phải mua nữa Đấy đây là một cái bánh dẻo cô đó mới làm xong Trung thu năm nào cô cũng làm hết Đó đây là mình làm nhân đậu xanh à, nhân dừa xin lỗi các bạn Đây là một cái bánh dẻo rất là đẹp Đấy các cháu nhìn thấy không rất là đẹp luôn Quá đẹp luôn Như vậy mình đã thành công Xin chào các bạn Chúc các bạn và các cháu thành công Các bạn và các cháu nhớ nha Cái này là mua hết toàn bộ Nguyên liệu là mua ở một chỗ làm bánh dẻo Đó khuôn bánh dẻo Bột bánh dẻo Hương bưởi ở đâu cũng mua ở một chỗ này hết